Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video is gonna be a makeup tutorial na sobrang dali lang na pang school, lakas makafresh. So ito yung look niya guys. Alam ko medyo late na ata ang aking video kasi nag-start na yung iba sa kanilang classes. Pero sana mapanood and ma-enjoy nyo pa din to. So kung gusto nyo i-achieve yung fresh look na to, please continue watching this video. This is my bare face guys. Wala pa akong nilalagay. And let's start off with the simple skincare. Kahit estudyante pa lang kayo, sobrang importante ng skincare. Kung tagtipid kayo or nakabudget lang talaga yung mga gagas, sa inyo sa makeup or skincare, I highly recommend you guys buy um, a moisturizer and toner. So, ito guys, sobrang affordable ng moisturizer na to. This is from Eye White. I think lagi nyo nang nakikita to sa internet and I really love it so much and it's really affordable. I think it's just less than 170 pesos. I-apply ko siya. I've been using this for years na din. Matagal ko na siyang ginagamit. Tsaka, sobrang bango nito and it's really moisturizing sa skin kahit sobrang affordable. And I just love how it makes my skin so soft. Nakakatuwa kasi K-Beauty to. Isa to sa mga murang K-Beauty sa Watsons. I just highly recommend this product because it's super duper good. Kahit oily skin kayo, okay din yung product na to guys. Hindi naman porket oily, hindi nyo kailangan ng moisturizer. Moisturizer is really important sa skin. Kahit na hindi nyo gawin yung 10 step Korean skincare, basta mayroon kayong moisturizer kahit papano, sunscreen and toner. Okay na yun, panimula ng skincare. So, ayan siya guys. And then now, let's go on with the base. I'll be using this Careline Oil Control Liquid Makeup in Oriental. So, ganyan yung itsura nyo guys. Bago na ito na packaging, pero sabi nila same product pa rin siya. Naalala ko dito, ginamit ko ito nung high school pa ako. So, that was like 10 years ago. And, ito lang yung makeup nun kasi sa grocery. Di ba yung madaling bilhin? So, ayan siya. Ganyan lang siya, liquidy lang siya. And in fairness, yung coverage niya, hindi siya ganun ka-heavy. So, it's very light and perfect for everyday para sa mga students. So, gagamit lang ako ng sponge. And then, ayan, idadab ko lang siya sa aking face. Oriental yung gamit ko na shade kasi yun yung may yellow undertone. So, ang gusto ko dito, madali siyang i-blend. Tapos, sobrang light lang niya talaga. Hindi ka maiirita the whole day na suot mo siya. And as you can see, it's really moisturizing. Though it doesn't have any coverage, pero kung gusto nyo ng light makeup lang, syempre, di ba, papasok kayo sa school. Parang kung ayaw nyo naman ng bonggang foundation. Again, nakadepende yun sa inyo, sa preference nyo. Pero kung ako, kung nag-aaral pa ako, okay na sa akin yung ganito. Kasi ang ganda niya talagang uh, maka-fresh lang na look. Mas gusto kong gumagamit ng sponge kasi alam kong nabiblend talaga siya sa palat ko. And it's just like skin. Kaya gusto gusto ko yung product na to. And nakakatuwa kasi ang mura lang niya guys. Pero ang ganda talaga ng kanyang effect sa skin. Ayan o. Parang, alam mo yun, na-enhance lang niya yung balat ko kahit pa paano. And hindi siya heavy coverage. Ako kasi, sobrang sensitive guys ng balat ko sa foundation. Kaya kung mapapansin nyo sa videos, madalang talaga akong mag foundation kasi madaling mairita yung balat ko sa foundation. <laughs> Sobrang lakas maka-fresh, diba? O, ayan, parang kahit ito lang, kahit walang concealer, guys, okay na siya. Tignan mo, o, may pagka-glass skin-ish pa siya. So, yeah, next is concealer. Actually, optional to. Kung ako nga, okay na yung look na to. Pero kasi baka may maghanap ng concealer. Yun lang, wala akong drugstore or local na concealer ngayon. So, ito yung ginagamit ko lagi na concealer kung napapanood yung videos ko. This is the SEM Cover Perfection Tip Concealer in number 1.5. So, actually, drugstore to sa Korea. Kay K-Beauty siya. And sobrang mura nito. I think it's only 250 pesos. So, ayan siya. I-apply ko lang siya dito ng very light lang. Dadab ko lang siya with my sponge. So, dito lang na area. Yung kailangan ko lang i-conceal. Tapos, ibababa ko siya dito para lang ma-highlight siya ng pante. Yan. Ganito lang kadali, guys. As in, sobrang dali lang mag-makeup. Sana nga natuto ako mag-makeup ng ganito nung nag-aaral pa ako. Kasi nung college, Diyos ko. <laughs> Ang lala nung makeup ko. Pero nung high school kasi hindi ako nag-makeup pa. Like, kung kumunwari, may performance lang, yung graduation, ganun. Pero nung college, dun lang talaga ako natuto kasi pag nagpa-perform kami. Kasi sumasayaw ako. So, ayan. So, ganyan lang siya ka-fresh. Sobrang ganda ng concealer na to. As in, one of my favorite Korean concealers ever. It's the best. And, ang tagal din ito maubos. So, try nyo. Alam ko, nag-opening the same dito sa Pilipinas. And this is less than 300 pesos. Alam ko, parang 250 lang ata to. So, ayan. 
So next naman guys is for the brows. This is my ultimate favorite. This is the BLK Cosmetics na brow pencil. I think this is less than 300 pesos lang. And pangalawa ko na to. So first time na nakaubos talaga ako. As in sagad na sagad yung eyebrow pencil. And sobrang favorite ko to. Kasi ang dali lang niyang gamitin. Tapos it will last you the whole day. So ngayon kung nakikita nyo, hindi talaga groomed ang aking brow. So sobrang gulo. Kaya sana magawa ko siya sa video na to. Alam niyo naman, hindi ako magaling sa brows. So, ilalign ko lang naman yung dulo ng aking brows para lang natural yung effect niya. So, gusto ko din yung spoolie nito kasi nakakatulong talaga siya. Dito naman tayo sa kabila. Ayan, nakadepende na sa inyo kung anong klaseng brows yung gusto nyo. Kung conflict ba talaga or natural lang. Ako kasi, ganito lang ako mag-brows. Sobrang simple lang. Kasi makapal na yung aking brow hair. And then next, I'll be using this eyebrow gel from Nichido para lang talagang magstay in place ang ating brows the whole day. Ganyan lang siya guys. Clear mascara. Gusto ang gusto kong ginagamit to kasi naaayos na talaga yung brow hairs mo. At i-tame down lang siya kahit pa paano. And then next, gumagamit ako ng eyeliner na brown para lang talagang magkaroon ng line ng aking eyes kasi medyo maliit siya. So ito, medyo lumalaki lang siya dito ng onti. And this is my favorite from Everbelena. This is the Pro Eyeliner Waterproof and Chocolate. Sobrang ganda nito and it will last you the whole day. So yan siya guys. Para natural lang yung effect niya sa eyes. Nilaline ko lang siya dito sa taas and sa waterline. So ganyan lang siya. Yung magamit ako ng brown na color para natural lang. Ayun yung difference ng mata ko na merong eyeliner and then ito yung wala. Again, optional to kung gusto nyo mag-eyeliner or hindi. Pero itong eyeliner na to guys from Everbelena. Sobrang ganda nito. Pwede din kayo maglagay sa outer area kung gusto nyo lumaki ng onti ang inyong eyes. Yun, yun yung mga tip ko para sa mga chinita, yung maliliit yung mata. So, ganyan lang siya. Para medyo gising lang tayo ng onti. So, natapos na ako mag-blush pero hindi pala siya na record. But I used this one from Caroline as well. This is in the shade Fresh Tomato. So, ang dami ko nang sinabi pero hindi pala siya naka-record. Pero anyway, ayan, in-apply ko lang siya dito sa apples ng aking cheeks. Sobrang pigmented nito guys. Kung makikita nyo, di ba puti itong aking brush. Ayan guys, so onting tap lang. Kaya, make sure na gumamit kayo ng onting-onting product lang. Tapos, Lagay nyo lang siya dito. Pwede rin dito above your nose kung gusto nyo ng flushed look. Pero make sure na i-blend nyo talaga ng bongga kasi ang pigmented niya. Pero gustong gusto ko to kasi perfect siya for everyday and sobrang lakas lang niya talaga maka-fresh. So, ayan. And then, next is this one. Alam nyo, favorite ko to. This is the Caroline Jelly Tint. Ito lang yung ilalagay ko sa lips ko. Hindi ako nagli-lipstick talaga. So, pagka for school and pag budget lang talaga guys, okay na tong lip tint. I-apply ko na. Nakikita nyo, sobrang pigmented niya. Yeah. Ang konti lang nang nilagay ko pero ang sobrang pigmented. So, i-blend natin yan. Ang ganda nito guys kasi long lasting talaga siya and hindi siya drying sa lips. Tapos kung nakikita nyo naman, sobrang handy niya. I think this is less than 100 pesos lang din. Perfect talaga to for school. So, ganyan siya guys yung itsura niya and ganito yung kulay niya. So, usually I go for the gradient look. So, yan. Iaano ko lang yung excess. Kasi masyado siyang pink para sa akin. But then again, depende yan sa preference nyo kung gusto nyo ng pink na pink talaga. Ang gusto ko dito guys, kahit onti lang yung ilagay mo or i-blend mo siya ng pag ganito, very natural lang siya as you can see. Parang lips mo lang talaga yung kulay. So yan na guys yung sa lips. And lastly of course, we will be using a powder kung gusto nyo ng fresh look and talagang tatagal siya the whole day. This one I'm using is in the shade Natural. Ito yung EB Advanced na powder. So mura lang to. I think less than 200 lang din ata to. So, ganyan lang siya, guys. Apply lang tayo ng onte Paano tayo mag-apply ng powder? E, eh, ang lakas lang talaga maka-fresh look pagka meron kang powder. Dry skin ako, pero yun nga, nag-moisturizer naman ako, kaya okay lang ako mag-powder. Kasi hindi siya magkakos ng flakes sa aking skin. So, guys, this tutorial is very simple. Perfect for everyday. Kahit nga hindi pang school, eh. Kung gusto nyo nung natural lang na effect, like kahit sa office, Tapos gusto nyo fresh lang yung look nyo, tapos madalian lang. Guys, magagawa nyo to in 5 minutes. Medyo mahaba lang yung video kasi ina-explain ko yung mga ginagamit ko. Pero, ito guys, go-to makeup tutorial ko to. Kung gusto ko talaga yung maka-fresh lang na look. Tsaka yung, alam mo yung maayos lang talaga yung itsura mo. So, ayan. Finish off lang natin siya with the powder. Ang ganda ng powder na to kasi kung nakikita nyo, Sakto lang yung namamat niya sa aking face. Hindi siya yung sobrang alam mong naka-powder yung face mo. And it's very natural. Tapos, nasa-set niya talaga yung makeup. 
So yun guys, this is the finished look. Kung ako lang hindi na ako nagmamascara. Pero para sa makeup na to, gagamitin ko tong Careline na Go Big Mascara. Kasi yung iba gusto nila ng mascara like for school or for everyday. Pero minsan okay na ako sa ganito kasi nga sobrang short ng aking lashes. And medyo nai-irritate yung mata ko sa mascara. Pero dito, gagawin ko siya for the last step again. Yung iba dito optional, nasa inyo na yung choice nyo kung gusto nyo siyang gawin. Pero ito guys, gagamitin ko yung affordable na mascara na to. Para lang medyo may length ng ating lashes. Ang ganda nung kanyang brush kasi medyo fluffy siya. Tapos nakocover na yung ano mo, lashes. So ayan, in fairness ha, umaba naman siya. Nakikita nyo ba? Sobrang short talaga ng lashes ko kaya medyo mahirap siya. So, this is the finished look, guys. Ganito lang ang aking school makeup. Very simple and fresh. Sana na-enjoy nyo. So, if you have any other questions or suggestions, please feel free to comment down below and I will see you next time. Bye, guys!